Hello guys, Teacher Murilo aqui E hoje nós estamos aqui para analisarmos juntos um pequeno trecho do filme Avatar Então, vem comigo Nesta cena que nós vamos analisar, a doutora Grace Augustine, a cientista que liderava a equipe de cientistas no planeta Pandora, ela está discutindo com o Parker, que é o líder de toda a operação que eles estavam realizando no planeta Pandora. E a discussão deles é pautada naquilo que eles julgam ter mais valor ali no planeta Pandora. De acordo com o Parker, o líder da operação, o que havia de mais valoroso ali no planeta Pandora era a matéria-prima chamada o Nobitanium, que de acordo com a história do filme, era uma matéria-prima que havia debaixo do solo. Já a doutora Grace Augustine, que é a personagem que teve mais contato com os nativos ali que moravam naquele planeta, ela dizia que o que havia de mais valoroso ali eram as coisas que haviam ali ao redor deles. Então a discussão deles aqui nessa cena é basicamente sobre isso. Então para você entender melhor o contexto na qual essa cena ocorre, nós vamos analisar aqui essa cena primeiro com legendas em português. Vamos lá. What the hell have you people been smoking out there? <laughs> you need to wake up, Parker. No, you need to wake up. The wealth of this world isn't in the ground, it's all around us. The Navi know that and they are fighting to defend it. If you want to share this world with them, you need to understand them. Agora a mesma cena com legendas em inglês. What the hell have you people been smoking out there? <laughs> you need to wake up, Parker. No, you need to wake up. The wealth of this world isn't in the ground, it's all around us. The Navi know that and they are fighting to defend it. If you want to share this world with them, you need to understand them. Agora vamos compreender cada detalhe. What the hell have you people been smoking out there? <risos> e o Parker começa fazendo uma pergunta rindo da cara dela, né? What the hell have your people been smoking out there? Quando ele pergunta aqui what the hell, é uma expressão que nós traduzimos aqui para que diabos? Levando em consideração que the hell significa o inferno. Nós adaptamos isso tudo aqui, ó, what the hell para que diabos? E aí depois vem uma pergunta com uma estrutura um pouco diferente. Have your people been smoking? Gente, se nós fôssemos traduzir isso ao pé da letra, seria algo mais ou menos assim, ó. Your people, nós sabemos, suas pessoas. No caso aqui no contexto, poderia ser seu pessoal. Então, vamos traduzir aqui para seu pessoal? Afinal, ele está se referindo ao departamento de ciência na qual ela liderava? Então seria mais ou menos assim, ó. Seu pessoal tem been estado fumando. Faz sentido a gente perguntar isso, gente? Que diabos seu pessoal tem estado fumando? A gente pode adaptar isso para que diabos seu pessoal tem fumado? Ou que diabos vocês tem fumado para facilitar um pouquinho a compreensão da frase, né? E aí no final da frase ele diz out there que nós podemos traduzir aqui para lá fora, se referindo a fora ali do ambiente que eles estavam lá em contato com as árvores, em contato com os nativos azuis. Então nós podemos traduzir essa frase basicamente para que diabos vocês têm fumado lá fora? What the hell have your people been smoking out there? Vamos compreender então a pronúncia. Para quem não está acostumado aqui com o método do canal, o que nós fazemos aqui basicamente é o seguinte, gente. Primeiro aqui eu analiso a frase em inglês, olha só, primeiro você está lendo aqui a frase em inglês. Aqui no meio você vê a frase, a mesma frase ali de cima, só que com a transcrição fonética. E aqui embaixo você vê a frase com a pronúncia conectada em português, para a gente entender melhor como que fica essas junções aí e como que os personagens estão pronunciando de acordo com a nossa língua. Então vamos lá. What the hell have your people been smoking out there? Vamos entender aqui as conexões? Quando ele pergunta aqui, ó, what the, junta, fica what the, what the hell, what the hell have 
your people been smoking. E a gente não pronuncia o G no final. Grava isso. Toda palavra que você pronuncia com ING, a letra G aqui no final, você literalmente não pronuncia ela. Então, basicamente, a frase ela se conclui ali com out there. Olha só como é que fica. Out, nós juntamos com there e fica out there. Out there. What the hell have your people been smoking out there? What the hell have your people been smoking out there? What the hell have you people been smoking out there? <laughs> What the hell have you people been smoking out there? <laughs> What the hell have you people been smoking out there? <laughs> You need to wake up, Parker. No, you need to wake up. You need to wake up, Parker. No, you need to wake up. Quando ela diz aqui, ó, you need to wake up, ela tá dizendo o quê? Você precisa acordar, Parker. O nome dele, né? E aí depois ele diz, no, não, né? E ele repete exatamente o que ela diz. You need to wake up. Você precisa acordar. Nós poderemos até traduzir aqui a última frase para você que precisa acordar, que é o jeito que a gente falaria em português, né? Então, basicamente, esse trecho significa você precisa acordar, Parker. Não, você que precisa acordar. Gente, uma coisa muito interessante aqui, ó, sempre que vocês estiverem fazendo uma frase no presente, tipo assim, ó, you need você precisa, e depois você for citar um outro verbo, no caso aqui ela citou o phrasal verb wake up, que significa acordar, temos que ter aqui no meio um to. Por quê? Porque o segundo verbo ele não está conjugado, ele está na forma infinitiva. Então, você precisa to wake up, acordar. Se eu fosse falar qualquer outro verbo aqui, por exemplo, você precisa estudar, teria que ser to study. You need to study. Você precisa estudar. Se eu fosse citar um outro verbo aqui, por exemplo, você precisa jogar. You need to play. Você precisa dormir. You need to sleep. Então, sempre que você for citar dois verbos, não esqueça do to. You need to alguma coisa, ok? Não fale assim, ó. You need to wake up. Vai estar errado, tá? Então, you need to wake up. Bom, então vamos aqui compreender a pronúncia dessa frase. You need to wake up, Parker. No, you need to wake up. Vamos lá, vamos entender as conexões. Quando ele diz aqui, ó, need to, fica need to, need to, na hora que ele fala. You need to wake up, fica junto também, wake up, wake up. Então, you need to wake up, you need to wake up, Parker. No. You need to wake up. You need to wake up. You need to wake up. Então, percebam que a junção principal é isso aqui, ó. Need to. Need to. Não vai ficar you need to. You need to. Não, vai ficar como? You need to. You need to wake up. You need to wake up. You need to wake up, Parker. No, you need to wake up. You need to wake up, Parker. No, you need to wake up. You need to wake up, Parker. No, you need to wake up. You need to wake up, Parker. No, you need to wake up. The wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. The wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. Então ela começa dizendo aqui, the wealth, que significa basicamente a riqueza. E depois ela diz, of this world, que significa deste mundo. E aí nós temos aqui o termo isn't, que é a forma negativa do verbo to be. Significa não é ou não está. Dentro desse contexto, significa não está. Então, não está aonde? In the ground. Traduzindo aqui ao pé da letra, poderia ser no solo, no chão, ou... Dentro do solo Se referindo à matéria-prima que eu falei aqui no começo do vídeo Que é a maior razão pelo qual eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo no filme Então nós podemos traduzir esse começo aqui para não estar no solo E aí depois ela diz It's, que é uma abreviação de it is Que nós podemos aqui traduzir para ela está Se referindo 
a riqueza, certo, gente? Porque ela acabou de dizer que a riqueza desse mundo não está no solo. Então, it is, ela está, vamos deixar aqui abreviado do jeito que estava, ela está all, que significa tudo, toda, todo, nós podemos traduzir aqui para tudo, around significa em volta, e us significa nós. Então, está tudo em volta de nós. Então, essa frase final aqui, ó, ela está tudo em volta de nós, nós podemos adaptar para está tudo à nossa volta. Então, a riqueza deste mundo não está no solo, está tudo à nossa volta. Ou, simplesmente, está à nossa volta. Quanto à pronúncia, the wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. Então, falando mais rápido, the wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. Percebam como que a gente pronuncia isso aqui, ó. Que muita gente fala off. Nós falamos of. Of. Somzinho bem leve. Of. Então, the wealth of, the wealth of, the wealth of this world, world isn't in the ground. It's all around us. It's all around us. The wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. The wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. The wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. The wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. The Navi know that and they are fighting to defend it. The Navi know that and they are fighting to defend it. Quando ela diz aqui, ó, the Navi, ela está se referindo ao povo nativo daquele lugar que eles chamavam de os navi. Então eu vou colocar aqui os navi. No significa o verbo saber ou conhecer nesse contexto saber. Então os navi sabem. E aí nós temos o termo aqui that que significa aqui nesse contexto disso. Os navi sabem disso. And e linha de baixo they are eles estão Fighting significa aqui lutando. Aquilo que eu falei no começo do vídeo aqui, entre dois verbos, eu tenho um to. Estão lutando para quê? To defend. É o verbo defender. To defend. Para defender o quê? It. Nós podemos traduzir aqui para isso. Então, basicamente, essa frase significa os navis sabem disso e eles estão lutando para defender isso. Nós poderíamos aqui no português até omitir esse eles aqui. ó Os navis sabem disso e estão lutando para defender isso. Quanto à pronúncia, The navi know that and they are fighting to defend it. The navi know that and they are fighting to defend it. The Navi know that and they are fighting to defend it. The Navi know that and they are fighting to defend it. The Navi know that and they are fighting to defend it. The Navi know that and they are fighting to defend it. If you want to share this world with them, you need to understand them. If you want to share this world with them, you need to understand them. Quando ela diz aqui, ó, if you significa se si você. E aí nós temos aqui wanna, que é uma abreviação de want to. Então, want to. Toda vez que você vê wanna, é uma abreviação dessas duas palavrinhas aqui, tá? Então, if you want to. E vai vir um verbo aqui, gente. Lembra que eu acabei de falar aqui, né? Do to, entre dois verbos. É por causa disso. Então, to share significa o verbo compartilhar. Então, se você quer compartilhar então, vamos deixar aqui o wanna do jeito que estava. If you wanna share, se você quer compartilhar this, este, world, mundo, with, significa, com, them, significa, eles. E aí, nós temos a continuação aqui embaixo. You, você, need, precisa, e aí, mais uma vez, nós temos o to, entre dois verbos, Aqui no caso ele está usando o verbo no infinitivo 
entender, então você precisa entender, to understand, e mais uma vez, them, eles, entender eles. Nós podemos aqui adaptar o final para entendê-los. Então, basicamente, esse trecho completo significa se você quer compartilhar este mundo com eles, você precisa entendê-los. Quanto à pronúncia... If you wanna share this world with them, you need to understand them. If you wanna share this world with them, you need to understand them. Vamos entender aqui mais uma vez as conexões. If you wanna share this world with them, olha só, a palavra termina com th, with, with, aquele somzinho do, da língua entre o dente, with, e a próxima começa com th, com o mesmo som, então. With them, with them, vai virar um som só isso aqui, gente, vai ficar como se fosse assim, ó With them, with them, então With them, if you wanna share this world with them You need to, mais uma vez, you need to E aqui nós temos o verbo understand them Understand them Vai juntar tudo, vai ficar assim, ó Understand them Understand them Understand them Então, if you wanna share this world with them You need to understand them If you wanna share this world with them You need to understand them If you wanna share this world with them You need to understand them If you wanna share this world with them You need to understand them Agora você vai assistir comigo esse trecho completo Sem legenda nenhuma Note se agora vai ficar mais fácil de compreender. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir no Instagram, esse aqui que tá aqui embaixo aqui, ó, teacher.murilo. Lá eu posto dicas de inglês toda semana, lá eu tô fazendo live toda semana, também analisando cenas de filmes ao vivo. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo para você me ajudar com esse trabalho. Se inscreva e ative as notificações, assim quando sair vídeo novo você já tá ligado aqui com a gente. Para você que não sabe, eu lancei um livro, gente, ensinando inglês com 14 cenas de filmes. Você que gosta desse método aqui, utilizando transcrição fonética, transcrição em português, tradução das frases, para você ler tudo em um livro digital, no seu celular ou no seu computador, gente, aqui na descrição desse vídeo eu estou disponibilizando um link para você adquirir esse material e também me ajudar com esse trabalho. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e fica agora com essa cena de Avatar sem legenda nenhuma. E até a próxima, hein? What the hell have you people been smoking out there? <laughs> you need to wake up, Parker. No, you need to wake up. The wealth of this world isn't in the ground. It's all around us. The Navi know that and they are fighting to defend it. If you want to share this world with them, you need to understand them.